Há nove anos nasci o Porta dos Fundos. E desde o começo, tivemos com a gente vários atores que foram convidados a fazer parte do projeto. A cada cena colocada no ar, esses atores foram ficando famosos. Até mais do que se estivessem na TV. Afinal, milhões, milhões de visualizações. Personagens foram surgindo, viralizando e muitos desses atores cresceram e se tornaram maiores que no nosso canal. Essa é a ordem natural da vida. Você dá uma oportunidade para a pessoa, ela se aproveita, fica famosa, rica, depois te trai e some para tentar uma protagonista de novela na Globo e acabar ganhando um programa no Multishow com a Nicole Balta. Para! É chegada a hora de escolher mais um ator para esse elenco. É chegada a hora de eleger o futuro ex-porta dos fundos. Vem com a gente escolher o próximo infiel. As pessoas falam comigo como o Luiz, o Lobianco do Porta dos Fundos. Ah, o Lobianco do Porta, chama o Lobianco do Porta. Tem gente que não sabe meu nome, me chama de Porta dos Fundos. Porta dos Fundos, isso aqui é... Você... Só que é muito doido você pensar que aquela meia dúzia de gato pingado que ficava ali no bar do Diagonal rindo e discutindo ideia, olha isso tudo aqui. É maravilhoso. É, significa que a gente está idoso. Eu tenho muito a agradecer ao Porta dos Fundos por toda a oportunidade e por tanto aprendizado. Eu acho que o papel do artista é refletir os nossos tempos e o Porta dos Fundos faz isso com maestria. Me sinto muito orgulhoso de fazer parte até hoje de alguma maneira. As pessoas perguntam quando eu vou voltar, as pessoas perguntam como era. E o Porta, para mim, é um divisor de águas no humor brasileiro. Eu não estou de forma oficial no Porta dos Fundos, mas faço parte do grupo de WhatsApp. Isso já é muita coisa. Foram mais de 7 mil inscritos para participarem do reality show do Porta dos Fundos e hoje chegou o dia de escolher os 10 finalistas. Mas, ô, ô, Fábio, quem é o, o, o otário que vai escolher? Quantos são mesmo? É, são 7 mil, foram 7 mil. 7 mil. Quem vai escolher? Quem, os, os finalistas? É. Ué. Olha só, é meu motorista está esperando, não, eu vou indo lá. Fábio, Fábio, vamos fazer o seguinte? Vamos escolher aleatoriamente qualquer idiota que a gente encontrar na rua, tipo a gente fez com o Portugal, deu certo. Caralho, porque essa humilhação tem que parar com isso, caramba. É bom até avisar o um novo contratado que em contrato tem isso aí, pra calar a boca e ficar aqui da boa. Gente, vai ser assim, ótimo, não, vai, não vai ser divertido. Assim, não, vai passar rápido. 7 mil não é nada pra quando a gente estiver rindo pra caramba. Peraí, eu não quero. Deixa eu não o quero. Faustão eu não fazer o show. Vem, João, volta. Senta no chão vocês mesmo. Agora é o momento, é com essa alegria, com essa vontade que eu tô vendo no rostinho de cada um de vocês, que começa a nossa seleção! Eee! Mas aqui as pessoas receberam é, a missão de gravar um vídeo de até dois minutos. Dois minutos é muito tempo, eu já, já demorei menos tempo que eu fazer outras coisas. É muito difícil você mostrar o teu trabalho em dois minutos, assim. Então a pessoa tem que ser muito criativa pra o fazer O Rafael não um conseguiu em quatro anos, imagina, é. assim, dois não, minutos. Não, mas eu tô aí, tá brincando, tá fazendo piada. É, aqui, aqui, Eles é gostam de mim pra caramba. Quem for bom em dois minutos, eu tenho certeza que não é um qualquer. Então tá bom, Faustão, começa logo aí que eu quero eliminar vagabundo. Vamos lá. A gente tem várias maneiras de como começar esse vídeo aqui, como dizer um oi para uma inscrição do futuro ex-porta. Oi? 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 Eu não consegui prestar gancho, atenção em mais nada é. a não ser nesse gancho aqui. Isso aqui acabou com a minha vida. Então, Brasil, votem. Vamos votar. Eu sou uma atriz formada pela Cal, que me abriu aí diversas portas nesse mundão de Bob's e McDonald's, né? Fumo, mas... É, fumo há anos, mas não sou viciada, para a hora que eu quiser. Moro com a minha mãe até hoje, mas ela... Dora. Eu achei ela verdadeira. Verdade. Total, muito boa. É o que ela é. Eu é. me identifico muito com ela também. Transborda e vai. Esse momento foi muito dança dos famosos. Foi, agora. é. Me senti muito. Como vou convencê-los a escolher uma travesti para o elenco? Daí eu vim assim, do jeitinho que vocês gostam. Bem estereotipada. Cara, adorei. Achei o senso de humor incrível. Gostei de verdade. Horror. 
com a média. <risos> ele foi rápido, ele mostrou que ele sabe. A energia coletiva é, que a gente falou. A energia coletiva, eu tô na psicanálise desde os oito anos e ele mexeu nos lugares muito desnecessários. <risos> Ele podia ter acabado em 30 segundos e ia ser genial. As duas primeiras caras a gente teve eu algum impacto. Você vai usar Depois... a palavra genial? É. Você vai pegar a palavra Ai, genial, é genial tipo Fernanda Montenegro. Genial. Não. Davi Júnior. Genial. Mas gênio hoje, gênio hoje é mais ou menos. <risos> Começou, hein? Eu sou você no futuro, ok? Você vai se inscrever no reality show do Porta dos Fundos. Não. Por favor, não. Gostei ah, muito. Gostou muito. Achei que é a vibe que, que, de muita coisa que a gente faz assim. Já fiz muito vídeo assim no Porta. Olá, senhoras e senhores. Tô aqui hoje pra estar divulgando um trabalho super bacana e honesto que eu faço, que é meu trabalho de comediante e roteirista. Gregório, de camisa do Brasil, te perdeu? Toda vez que a gente vestiu essa camisa, deu errado na história, né? Nos últimos, <risos> nos últimos dez anos, vai. E aí eu trouxe uma referência pra poder contracenar, já que eu não posso trazer pessoas aqui. <risos> Ô, Jorginho, tu pegou a papelada lá que eu te dei? <risos> Acho que não existe uma, uma fórmula pra isso, porque o humor também quebra tudo isso. Mas um foda-se que ele tem e botou nesse vídeo me agrada. Biscoito. Ele come um negócio com maconha e parece que ele cheirou uma lata de benzina. Pois é, tem isso. É desinformação em relação à maconha que eu acho de propósito. Mas achei que foi meio sem sentido, tipo... Tipo pizza portuguesa, que o cara taca tudo em cima e serve ali pra galera. Por isso que é o cacete, meu nome é Edis Egipte. Ninguém mais fala de dengue mais, gente. É um assunto é velho. Esse... Como sempre. É... Então... Eu faço challenge pra Ai, internet. Ai, meu saco, os challenges. <risos> Seguiu? É isso aí, galera. Precisando de uma indígena, é só me chamar. Lembrando que eu sou da cota dos nortistas. Isso. Uma crítica ao porta também. Ah. Mas podia ser engraçado também. Hum. E essa segunda parte ficou devendo um pouco. Não sei se o meu perfil é de acordo com o programa de vocês. Mentira. Tudo mentira. Eu tô fo... Ela resolveu dar um show de interpretação. Oh, meu Deus, está tão sério assim, meu irmão? Eu contarei uma piada. Hoje eu vou fazer um personagem contando piada. Tem uma daquelas melhores edições dos piores? Eu acho que esse cara é um exemplo disso. Onde você quer que eu passe o álcool em céu? Ah, por essa você não esperava, né? Ah, 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 ah. É fantástico. Eu não sei, é que, é que, é que tem, sido, tem sido uma surra que a gente tá levando aqui, vendo isso, né? Eu tô, eu tô, eu tô, eu tô sendo assim, eu tô, eu tô desnorteado aqui. Eu queria ouvir Kibe. Kibe, quem que te bateu? Também, também, também passa a palavra pra Kibe. Ele tava tá olhando pro horizonte assim. João tá ligando pra quem? Eu quero ir embora, eu, pra mim não deu. Não faça aí, pera aí. João, não, 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 aí, João. Mas é sério. Bora, me dá celular, moça. 999-3-14-15, não, moça, não. DDD-82. Eu, eu vim roubar o seu celular. Você veio roubar meu coração também? Você assalta há muito tempo? Por malha. Tu tem uma tatuagem escondida de facção? Eu acho tão sexy, sabia? Cara, adorei, gostei, adorei. Tem coisa aí, hein? Tem coisa aí. Esse vídeo viralizou? Viralizou, eu já vi isso, cara. O que, que era isso? Não tenho ideia. O que, que era isso? <risos> Poderia ser uma esquete é. nossa. Eu achei genial. <risos> o Pedrinho pelo mundo. E a melhor coisa é que você pode viajar e ainda fazer uma graninha. Olha que legal. Pedrinho pelo mundo. Você vem aí no fim de semana. Ô, pessoal. Fiz um empréstimo. <risos> Cara, teve uma construção é. de narrativa que foi é. legal. Fiquei olhando pro Kibe e o Kibe tava assim, ó. O nosso segurança a experiência... até morreu de rir. A experiência de assistir tava... uma coisa com o João assim é horrorosa. É. É. Se você for ver no caderninho dele, tem anotação, não tem de outros concorrentes. É assim, Gregório riu muito nessa. É. A Shell da Macumba. Tu me conhece? Não, conheço não, conheço não. Falou isso por quê? Porque você tá todo de branco, né, irmão? Não posso ser um médico? E você é médico? Então, Macumba também cura, né, meu querido? Tem uma adesão meio automática, às vezes, com algumas pessoas, né? 
É muito louco, assim, um carisma inexplicável. Ele abriu a boca, eu dava uma cumba, eu já tava rindo. Boa tarde e bem-vindo a esse vídeo engraçado. Eu sou o Rafael Pimenta. <risos> Nesse vídeo, eu pretendo fazer algo engraçado. Alguma coisa que faça rir. Tem um caminho aí que pode dar certo com ele, porque ele é uma figura engraçada. Ele vem passando assim, caminhando como um instrutor, sei lá, e este vídeo, que a cara dele é engraçada. Não sei, acho que podia usar, usar mais o teu lá, então, Rafa. Hã? Faz o teu lá, então. <risos> já tô aqui, já, né? Acho que todos aqui queremos a explicação mais do Gregório. É. Mas por que explicação? Não pode voltar, não, naquela foto. Eu tenho que explicar. Você, Você não lembra, não, Marcos? Marcos? Eu, Inclusive, não, ela tá dizendo que eu não lembro. Não, eu lembro não do carnaval. Eu lembro que ela é atriz da Unirio. Eu já vi ela no teatro Unirio. Hum. Ela é ótima atriz. Hum. Ela é ótima, eu conheço ela, já é. Ela é boa atriz. Mas você já pegou? Eu não lembro, juro que eu não eu lembro. Eu não Deus lembrava Deus. de ter pegado, não, mas eu também não lembro. É que naquela foto que ela mostrou do Greg, o Greg não ia lembrar jamais. É, Ele é, tá é. meia peruca. Ah, né? é. Você tem que as coisas que você tá fazendo. Mas acho que é muito fácil você botar um filho no mundo e depois você tem que ter um mundo se não tivesse fazendo quando descobre quando 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 as coisas para trás, Marília. Olha, eu. <risos> O senhor não acha que o senhor, sendo Messias... Caralho, legal. Nossa, é curioso. Muito sim. Muito sim. Esse, cara tá, esse cara tá entre os dez pra mim. O caso que vem aquecendo o mundo nos últimos dias é a possível terceira guerra mundial. Possível, não sei, mas os jovens estão falando, e se o jovem falou... É verdade. Eu quero advogar a favor dele. Eu gostei dele. Gostou eu, dele? Eu gostei dele. E a cara dele achei boa, ele tem um jeito... Eu, eu gostei, eu quero ver mais ele. Então eu vou passar o contato dele pra você. <risos> você se vira. Quem é meu campeão? Hein? Fala do seu cu. Quem foi que ganhou o campeonatinho de curso pra distância no colégio? Quarta série. Meu amor, você não pode perder a chance de participar do futuro ex. Para. É sério? Porra. Ele tentou fazer um vídeo meio Porta dos Fundos, do jeito dele, no quarto dele. A minha sensação, o desafio desse programa é isso. A pessoa conseguir se filmar em algo que mostra o potencial real dela, entende? É. A gente é comediante fachou num lugar muito bizarro, assim. Vocês já repararam, mas agora na internet, principalmente, todo mundo tem doença psicológica. Vem aqui em casa fazer uma maratona de série. <risos> Aí você vai, vai, porque você quer dar? É, muita gente só mandou stand-up, né? O vídeo do stand-up, ele, ele tem uma energia que aconteceu ali. É diferente também a pessoa estar tá fazendo um texto de stand-up, não é o que a gente está pedindo é. aqui. Exatamente. Mandar um vídeo que a prima dela gravou no, do stand-up, eu acho pouco. Te machucou. Não, não é nem... Não é nem... <risos> Você machucou. <risos> Tem uma ironia. Sim, e ela, ela, ela explorou uma técnica de, de comédia que é delicada, é difícil de fazer sem texto e tal, e ela fez muito é. bem. A gente não viu a voz o dela. O curso dela, a aquela cara riu. de siribuceta é. dela. É. Legal. Eu pesquiso a prática da performance em contextos de contradição. Eu tenho um pós-doc em arte do esfolamento psíquico. E eu fiquei sabendo desse open call, e como eu adoro fazer inscrição e não tem nenhum edital aberto agora, eu resolvi submeter uma inscrição pra vocês. Eu acho que minha presença no elenco do Porta dos Fundos, pode trazer esse gatilho de choque. Eu não queria falar nada, não, mas a mulherada tá, veio violenta nesse é. momento, hein? É, Bom, é a salva de palmas aos todos os concorrentes. Caralho! Valeu, valeu, valeu. De todo mundo que a gente assistiu agora, a gente precisa escolher 10. São esses 10 que vão participar. Dentre eles, um será um futuro ex-porta. O problema é o seguinte, a gente tá aqui buscando o futuro ex-porta. A gente viu, no decorrer desses anos todos, que a gente trouxe pessoas que nos fizeram rir imediatamente. A gente está mal acostumado. Então, quando a gente está vendo essas pessoas aqui, eu quero ter esse mesmo efeito. 
Algumas delas me, me causaram esse efeito, outras não. Então, desculpa, minha régua tá lá em cima mesmo, é culpa de vocês que estão aqui. Ah, para... Verdade! Alguém votou nele? Não. não. Sim, sim, sim. Unanimidade. Sim, sim. Eu, Mais eu, ou eu menos. Eu marquei como um ok. Não. Eu dei sim. Quem deu sim, levanta a mão. Eu, eu tenho... Minha gente, são esses os dez? Pra mim, sim, sim, sim. sim. Temos os dez finalistas do Futuro Esporte! É. Bom dia, tudo bem? Eu sou o Bruno. É, eu faço parte da produção do Porto dos Fundos. Fala pra mim seu nome todo. Nossa produção ligou pros selecionados fingindo que era uma coisa de burocracia de inscrição. Só hoje 200 pessoas pra ligar. Uau. Pode ficar tranquilo. E... Aí quando eles estavam bem cansadinhos, bem tristinhos, a gente resolveu contar, fazer uma pequena surpresa. E mora com quem? Moro com meu companheiro. Moro com a minha mãe. Hein? Opa, gente, desculpa. Desculpa atraso, tá? Ô, Fábio. Tá. Oi, Bruno. Desculpa, eu, eu me enrolei um pouquinho aqui, mas é pra estar nove e meia, né? Tem o quê? São Ô, Fábio, de... eu acho que te mandaram o link errado. Eu tô fazendo um, um, uma triagem aqui com os concorrentes do... Ah, peraí, Bruno. Fábio, eu, eu recebi um e-mail aqui que era pra entrar nove e meia. Pra mim tá o link errado, com certeza. Tá, tá, e, nem, e nem colocaram o TP. Mas eu tô te ouvindo aqui. Se colocar o TP, já me adianta que eu consigo dar o texto todo sem precisar olhar pro papel. No momento, eu tô morando com uma amiga. Mas gente, quando eu tô gente, desempregada... Eu vou na boa. Cara, vocês me mandaram três links. O cara chegou agora pra entregar material. Ninguém vai falar comigo. Eu, eu recebi um e-mail aqui. É pra entrar nove e meia. Pra avisar a Catarina Conte que ela está aqui os dez selecionados, dona porra! Catarina! Vamos, porra! Eita, porra! Maravilhosa! Incrível! Dá uma rebolada. Ah! Ah! Parou, parou a adiação. Parou tudo! O Luiz vai ficar um pouco atordoado, mas ele tem que saber. Pode suar o rosto, ele foi selecionado pro Real do Porto. Tá entre os 10 vídeos selecionados. Parabéns, Ai. Luiz! Caralho! Selecionado! Foi escolhido, porra! Ah. Você está no reality do Porta, garoto! Você tá meio tremendo, na verdade. O seu sim! Tá entre os 10 melhores e você tá dentro do nosso reality! <risos> do... Para, não chora que eu choro também! Caralho! Acho que pode Ai, sim. caralho, que foda! Não acredito! É sério! É, é sério, é. na moral, na moral, na moral! Ai, puta que pariu! <risos> a minha mãe Olha nem sabe, mas mudou. ela tá feliz, depois eu vou <risos> <pra> ela! <risos> Eu tô entre as dez, caralho! Mano, ah, que sensação maravilhosa, cara! Meu Deus do céu! <risos> é o maior sonho da minha vida. Tipo, eu sempre, sempre, sempre quis trabalhar com isso. Eu tô, peraí, que eu não tô meio, meio, meio anestesiado, peraí. Que eu sou um dos dez selecionados! Eu vou aparecer no Porta dos Fundos. É legal. É. O que, que é isso? Licença. Então agora a gente vai ter a primeira prova. Ai, eu tô preocupado com essa porra aí na bote. Por quê, cara? Galera boa pra caramba. Isso é um problema, né? Tá Ai, Fabinho, agora... que foi? não tá na paranoia não, porra? Os caras vão contratar alguém, algum de nós vai rodar, né? Que isso, velho? É, a gente é idiota, a gente tá garantido aqui, bicho. Vamos tomar um café. Vamos lá, vamos, vamos lá. lá. São, são muito bons, eu gostei. Ele tá assim porque emplacou a dona Helena. Se tivesse emplacado, tava tranquilo também. É mesmo, não, agora você... Pô, mas... Sei lá, Bené, eu fico meio mal. A galera boa pra caramba, divertida, a gente vai ficar meio... Meu irmão, não tinha nem a porra da cadeira pra gente aqui no cenário. A gente tem que sabotar esses caras aí pra não perder o emprego. A pista tá salgada e eu tô fudido de grana. Tu acha que manda a gente embora? Tu não mandaria? Dois caras igual? É, eu mandaria. Ainda tem um gordinho lá que é parecido com a gente, mano. Merda. <risos>